这也太隆重了吧！哎哎哎，停停停停停停停！干什么呢？这外来车辆不让进号啊！啊，我们过来接一下许处长。那许处长多了，你隔着墙头扔块石头能砸死俩？你找哪个许处长？啊？就是组织部干部处的许处长。那也不让进，这外来车辆不让进就是规定。我们都和许处长说好了，他一会儿就下来，我们进，接着人就走。你让我说几遍啊？这外来车辆不让进，这是规定。你把车停一边去，来。要不我给许处长打个电话。你把车停过去再打，好不好？来来来，快快快！那后边有车了，快点。嗯、可是，可让人说对乡下的事不重视啊，也麻烦。喂，哎，于科长，啊、你都到了啊啊，到了啊啊，好好好，你看看你看看，这捡个彩，呃，也总想着我，这来来回回的多麻烦呀。你们在下边是吧？啊，好好，我马上下来啊。哎，好。许处长，哎，在这。哎呀，怎么不开进去啊？哎，您好，许处长，本来啊是到里边接你的，那个保安死活不让我们进。哎，辛苦你啊，许处长。哎，走走走。啊，叔叔说找我。哦，好，好，好，啊，进吧。哎。啊，那我进去了。嗯，去吧。是听着吧？进来吧。叔叔。他居然这么说，叔叔，我哥他没什么见识，我回去我说他。我当然不跟他一般见识，可是我不能容忍他继续在这工作了。您能再给他次机会吗？回去我肯定说他。你不要以为我因为这点小事跟他计较，我帮他安排的这份工作容易吗？严格来讲。单位保安也是必须要公开招聘的，还不是因为你实在没办法了吗？而他呢，满世界跟人说他和我是亲戚，工作态度不端正，和同事们处的关系不好。他们后勤保卫科长两次暗示我了，再这么下去，如果真惹出点什么大事，直接影响了就是我。叔叔。我明白了，我哥他不懂事儿，给您添麻烦了。我替我哥向您道歉。这不是我特意找你来的最重要的原因。那是。你看啊，他现在丢工作了啊，总不能在家闲着呀。于是他又得找你啊，于是你就想尽办法帮他找工作。青芝，无论如何，你也不能利用你市长秘书的身份帮他安排工作，绝不可以。我明白，是。在这个世上啊，有些事可为，有些事不可为。为一拳某私，那就是雷池。这不是我给你的建议啊，是警告。非常严肃，放心吧，叔叔。哥，你为什么这么做？你有意的吧？
我怎么了？咋了，庆志？嫂子，亚妮她爸爸老家县里面新建了一个养老机构，是在外面工作的人集体捐的。亚妮她爸爸也捐了，同时呢，又是捐赠者里面职位最高的。他们县里就希望他爸回来剪彩，他爸对这件事情很重视，这不是光宗耀祖的事情吗？结果人家县里的车到了市委门口。被我哥拦下来了，死活不让进。我，我做错了吗？你不是讲究原则吗？原则就是，这个外来车辆不让进，门口不让停车，这不写的清清楚楚的吗？你是仅仅不让人家进去吗？你跟人家说什么了？他说什么了？人家说，说我是来接许处长的。我哥说，我们市委有好几个许处长。扔个砖头就能砸死俩？你说这是什么话？这是我说错了吗？市委就有好几个许处长，我哪知道他找哪个许处长呢？你跟我睁眼说瞎话是吗？啊！你明想就想给亚妮他们难堪，人家给你安排的工作，你反而不感谢人家，你这么对人家，人家你怎么想我们？那爱怎么想怎么想。我还真不尿他，混了一辈子不就混了一个处长吗？有什么了不起的呀？出来进去拿我跟电线杆似的，理都不理我。哎，他不理我，我凭什么拿他的那个好脸色呢？找你告状了是不是？他告我，这么大一处长哦，小肚鸡肠的。反正我做也做了，随他去吧。贤哥，你别干了。青志，青志，你。你原谅你哥一回不行吗？他这工作也不好找，嫂子还想着将来等我们攒够钱，把孩子接到城里来呢。嫂子，不是我不想让我哥在那干了，是人家不想让他在那干了。你说，与其让人家给他辞退了，还不如让我哥主动辞职的好。青志，你先坐下，跟你哥说，我给你倒点水。我还就不辞了啊！有本事他找人来辞退我。哥，你能不能替我和亚妮的关系想一想？这件事情亚妮她爸很生气，但还是避开了亚妮和她妈跟我单独说的。你说你跟她闹，她就不得不跟亚妮和她妈说，亚妮还好说。那亚妮她妈本来就看不好我，看不好就看不好。离开大姑娘你就找不到对象了是不是？你说什么？我就说了。你说你帮家里干了些什么啊？我问你，开口闭口亚妮亚妮。一个没有结婚的对象比家里人还重要，是不是？再说了，你当初找他不就是因为他，他爹是个县太爷吗？他爹根本就不是什么县太爷，啊，就算是，也不打算拉咱们家一把。那你还找这么个媳妇干什么呢？哥，我跟家里的事情轮不到您来说行吗？我知道，这么多年我欠家里的，欠你的，这些我都能还，但我不许你这么说亚妮。也请你不用你的想法去揣测别人的心，行吗？我跟亚妮认识的时候，我还不知道他爸是干什么的呢。你还是辞了吧。行，辞就辞啊！我早就不想干了。但是我辞了啊，金志，你还得给我找个工作。哥，你弟没有那个本事啊。大哥，嫂子，如果你们生活上有困难，我王庆志不吃不喝，我一定能帮你们的。他工作上的事情，我真的爱莫能助。你你现在不是给大官当秘书了吗？哥，我跟的不是什么大官。就算是我也不能打他他的旗号做事情啊！只要肯努力，肯定能挣到钱。你看我嫂子干的不是挺好的吗？嫂子，我还有事情，我先走了。老金志，金志，你大哥把你供出来，你大哥说推六二五不管了是不是？好，明天我就去辞，辞了之后我再顺便问候你的宝贝老丈人。王庆来，你闹够了没有？你现在怎么变成这样了？人家帮你找工作，你不说感激人家
，你还跑到要你爸面前替人家面子，你要脸吗？你去，我看你敢去。堂堂正正一个大男人，没弟弟你活不了了。来到城里之后，你左一个不适应，右一个不习惯。是，咱们来城里多多少少也都是因为我。你对我阴阳怪气的也就算了，你现在还跟你亲兄弟翻脸，连老丈人都不放过。我们大家都欠你的是吗？星月，你能帮姐一个忙，找份工作吗？什么意思啊，姐？关师兄那边现在刚接到大生意，你可不能现在走啊！也不是说我，是说你姐夫。我姐夫，他不是干保安的吗？哎，说来话长，他不干了。你帮我留意着点吧。姐，要是说给你找工作，我一百个、一千个愿意，但是。哎，你也知道我姐夫那个人，哎呀，做事也没什么眼力劲儿。你说要把他介绍给谁，我这样会很尴尬的。你说你不帮忙就不帮忙吧，你还那么多话。行，你挂了吧。不是，姐，我。幸福。按照这个地址把这快递发一下。哦，哎哎，郭律师，等一下，这有个有个东西，你再签一下。哎呦，能帮我按一下？嗯。喂，方英律师事务所，呃，这有个快递，你们过来取一下。啊，好，好，好。哎，这不下个月才搬家吗？你怎么现在就开始打包啊？我是想。先把不用的先收拾了，等那边弄好了，你们每次过去的时候都能捎点过去。哎呦，这不有搬家公司吗？咱们得算计着过呀。嗯，搬家公司搬大件，我们搬小件。哎，你说的还有点道理啊。来，你把那放那边去，别放那边去。嗯，微微，我得分一下箱。那行，你分完放到那儿去啊。哎，你说你会开车该多好啊，就不用我们这一箱一箱的往那儿拖了。是吧？你把东西弄过去也更方便，都不用请搬家公司了。幸福啊，你现在呢，从农村到了城市来了，就要努力的当一个现代人。你知道现代人需要具备哪些标准吗？什么呀？会用电脑，会一门外语，同时呢，要会开车。其实，其实我知道，我上网查过了。学开车实在是太贵了。哎呦，你就别管这个了。你要真想干这事儿，贵不贵都不是问题。我跟你说啊，我有个朋友开驾校的，我跟他说一下，他可以给你打折。这么巧？哎，就是这么巧。老话说，临上轿不能限制耳朵眼儿。那我就先把耳朵眼扎了，等着呗。哎，这就对了。我给他打电话啊。哎，喂，小龙，你那驾校，我给你介绍个学生啊。现在找工作这么难。早知道我就把研究生读完了。是啊，早知道当时好好读书了。别地方看看。
拿好了。我给爸买了年货。哎，谢谢。妈，来来来来，是粽子。哎呦，来来来，哎呦，来妈妈抱，妈妈回来了。哎呦，可乖呢。哎呀，是妈妈。哎呦，哎呦，妈妈。爸爸看看，爸爸看看，是妈妈呀。我是爸爸呀，我是爸爸呀。妈，妈，妈，他他怎么老哭啊？不认识我了？还认生？过两天就好了。这么乖。哎呦，奶奶先抱，奶奶先抱啊。好，先进屋歇着，快点啊！菜我都摘好、洗好了，咱们准备做年夜饭啊！对对，来来进屋吧，进屋吧，来来来，先进屋，先进屋。爸，我出去一趟啊！哎，那不，你干啥去啊？我去看看。哎，行行行，让他去吧。哎，进屋，进屋，进屋。你咋跑这儿来了？我找了你半天。我小时候经常跑这儿来玩。你别说，这还真是挺漂亮的。在城里如果有这么一块地，那就是公园啊。走吧，该回家吃饭了。把这个打开，今天晚上喝酒。好，他俩怎么还没回来呀、啊？哎呀，才回来！你们要再不回来，我就要出去找你们去了。嗯、还有一个，快洗手吃饭。啊、好好好。哎，行，乐子去洗手。乐子叫姑来，爸。哎，好好。哎呀，哥，哥。哎呀，来，还是你的。哎呦，谢谢妈，谢谢妈。<笑>阿大哥，呃，敬你一口啊！过年好，过年好，过年好，过年好，过年好，过年好，过年好！慢点喝，慢点喝，回头就醉了。哎呀，喝吧，这好不容易回来了，又是过年呢，能多喝就多喝。要不然你先吃吧。哎呀，大家都回来了，这才像个家的样啊！青志，嗯，你明年该结婚了啊！不急嘛，这事急什么？咋不急呀、啊？你再不结婚？秀玉赶你前边了啊
啊？啊，妈，你说什么呢？你有对象吗？没有。在哪？哎，幸福，你们城里怎么样啊？在哪？我们挺好的。<笑>那就好。哎，明天你们两个去给万书记拜个年，回头跟万书记说一声，说庆来想去工厂做工人，看可行。我不想进厂。那你就在城里待着呗，啊，呵呵，是啊。我也不想在城里待着。那你这也不想，那也不想，那到底想咋样？妈妈。哟，叫妈妈啦，不认生了呵呵。别喝那么快，伤身子，吃菜。爸，喝。吃吃都凉了才吃。哎呦。幸福啊，两口子，叔叔，给您拜年了，拜年了，哎呦，好，谢谢，谢谢，哎，快叫爷爷，快叫爷爷，你看爷爷来了，来来，来，拿个红包，谢谢爷爷，过年发财，哎呀，谢谢爷爷，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，都这么说，看看孩子，那老人呢？一块看啊，一块看，得了吧！你们这帮年轻人，都这样，一跑出去就不回来。这我们家传伟不也是，倒是时不时的打个电话回来。你打电话跟见面能一样吗？哎呀，等你们呢，到了叔这岁数就明白了。什么都不如一家的人啊，不如老婆孩子热炕头。叔，没想到您会说这样的话。您要是贪那老婆孩子热炕头，哪还有万家庄的今天呀？哎呀，这不一样了吧？那当年跟现在能一样？当年又不出去闯，啊，连饭都没得吃。现在咱万家庄的人，谁还为吃口饭着急呀、啊？年轻人。出去闯闯也是应该的，啊！可是啊，不能忘了为什么闯，是吧？不能闯着闯着把自己给闯没了，再把家给闯没了，那就不值了。嗯，不管怎么闯，闯多远啊，你们都得经常回家来看看。你看，这一转眼吧，这是，孩子都长这么大了。<笑>你们呢，得多陪陪孩子。是吧？一眨眼就过去，你又是个聪明人，幸福哈。庆来是老实，你这脑子活络啊，又有想法，这样呀，得早点教孩子，啊，带着他一块儿长大，那孩子将来也能有出息，是吧？哎，我先放外面去。好，看到照片了是吧？环境还挺不错的。是吗？您看，您看。行，右边。东郊征地纠纷的案子，我也拿下。这个案子业界很关注啊。没事儿，这次我准备的很充分。嗯、来，大家停一下啊。有几句话跟大家说，幸福
，幸福呢？哎，来了，慢点，慢点。首先呢，我要代表张律师、王律师还有幸福啊，欢迎各位新加入到方圆大家庭的同事们。我们这是一个有爱、快乐、有理想、有朝气的集体，希望在未来的日子里啊，我们可以一起共同成长，变得越来越好。好。我们为每一位同事呢，都准备了一个家庭大礼包，现在就放在你们的抽屉里。真的，来呀、啊！你俩也有。关律师，给你看样东西。什么？哇！恭喜你啊，终于可以开车了。新手，新手。只要不是杀手就行。关律师，你看我这耳朵眼都扎好了，我什么时候上轿呀？幸福同志。你的意思是为了配合你的驾照，公司要买一台新车是吗？那倒不是，就是你看我练了这么久的车，那如果一直不开，我就忘了。明天星期六啊，啊，加个班。来，你都坐了好几分钟了。我是个律师，好吗？我靠时间赚钱都很贵的，你能不能赶紧开车呀？大姑娘上轿头一回嘛。关律师，你确定让我开你的车？哎，我都说了开呀。那我要是给你撞了，我可赔不起了。大姐，我都说了八百遍了，不用你赔，我有保险。嗯、哦，这没关系。那我有保险吗？哎，行行行，那我开，那我开车啊，你别害怕。我不害怕，我怕什么呀？你赶紧开，来，拧，挂档。关律师，今天谢谢你啊，陪我练车。谢什么呀？你学会开车了，对我来说是个好事儿，那我就更省事儿了呀。对呀、啊，我可以给你当司机了。你要当司机啊？那你现在身兼几个职务了、啊？你要是聘请我做司机，那保洁、前台、兼职司机，你看看是不是得加份工资？又想赚一份钱啊？<笑>关涛。做个现代人真好。哎，干嘛呢？你还知道回来啊？我不是跟你说了吗？关涛晚上带我练车会晚点回来。你就疯吧！我看你快上天了。睡了吗？我跟你说个事儿，我今天第一次上大马路开车，我当时觉得可紧张了。那路……哎，能开，能开就行呗。睡吧，不早了。进来，起来了，吃饭了。哎呀，别睡了，起来。别碰我，这、啊、疼、啊。怎么了？你这怎么了？跟人打架了？打什么架呀？那这怎么弄得乌青呢？在那个车上搬东西
被货砸的。疼吗？胳膊都伤成这样了，要不今天你就别去工地干了。怎么可能不干？走，现代人。啊，走，关律师。你怎么了？没怎么。什么事儿？我看你情绪不高啊。这，这也能看出来？我这还看不出来，怎么了，关律师？我能请你帮个忙吗？嗯，能不能麻烦你帮青来找个工作？青来还没找到工作吗？是啊，他一直没找到固定的工作，就有时候干个临时工。有上顿没下顿的，还弄得浑身是伤，我就看着挺心疼的。不应该呀、啊，他不是挺能干的吗？对呀、啊，他在老家的时候一天到晚下地干活，从来都不埋怨。也不知道怎么了，到这边之后一直不适应，找不着合适的工作。一下说的那么突然，我也……嗯，我……哎，你说我们的律所现在越来越大了，事情也那么多。你说过去我们那小律所，你一个人又是前台又是勤杂的，还能忙得过来。但是总这么下去也不是长久之计。我们还想着要不要找一个专门的勤杂工呢？你说青来合适吗？哎，是呀，我怎么没想起来呢？青来过来，他可以做勤杂呀。但是幸福，你可想好了啊？青来呢做勤杂，就只能拿勤杂的工资。虽然可能会比之前你的工多一点，但是还是有限。你们考虑考虑。关律师，你看能不能给庆来前台的工资，我拿勤杂的工资，我还干前台的活，我们俩换一换。那怎么行呢？那什么工种就是什么工资啊。前台是四千一个月，那勤杂就是两千五一个月，我们都说好了的呀。是，但是庆来他要面子，我怕他。要是知道我赚的钱比他多，然后他就不来了。反正我俩是两口子，一锅里的肉，只要不让咱们律所多支出就行了呗。幸福、啊，人呢，是会被惯坏的，你真的不能这么惯着他。两口子嘛，互相照顾，应该的。你不是想当现代人吗？那你就要按照现代人的家庭关系相处。我跟你说，你这样下去不行的啊，不合规矩，只会害了他，也会害了你。夫妻之间必须要坦诚，哪怕是善意的。况且现在律所有律所的规矩，嗯，勤杂工就是两千五一个月，你跟他说，他能接受就让他来。试用期一个月。行。你准备一下，一会儿我们出趟门。哦，好。哎，时间还早，你来看。可是这市中心人比较多，我迟早是要过这一关的呀。怎么了，幸福同志？怕了？我怕啥呀？开就开，这反正又不是我的车。去村卫生院，你赶快回来啊！好，好，好，我马上回去。不是怎么了，关律师，我能请个假吗？我儿子发高烧，烧抽风了，我得赶紧回去一趟。车钥匙给你。上车，上车，上车。嗯，上车。嗯。关律师，你把我送到车站就行了。送什么车站？都是什么时候啊？我直接送你回万家庄，这样最快。那你下午不是还有事要办吗？这没关系，啊，用能力替一下就好了
。喂，庆兰，儿子发高烧了，你赶紧回万家庄。哎呦，怎么样了？回来了啊！啊，哎，怎么样了？嗯，大夫说孩子抽搐是因为高烧引起的，现在已经退烧了，但是得留院观察一晚上。要今天晚上还要烧的话，那，就得转院。幸福来了！来来来来！哎呦，没见过小孩子这么烧发烧的，一直在那抽，我吓死我了。要是小毛病，就不把你们叫回来了。啊。哎呦，关律师，庆兰呢？庆兰正往这赶呢。啊，嗯，您给我打电话的时候，我跟关律师正在办事儿。嗯，他一看我着急，就先开车直接送我过来了。哎呦，你看，我我家的事老是麻烦你。哎呦，没事儿。谢谢谢谢。哎，爸妈，要不然你们先回去歇着吧，我在这儿守着。行吗？啊。好。哎，关律师，真的辛苦你了。你歇会儿也先回去吧。哎，爸妈，咱家有饭吃吗？有啊，律师送我回来，一路还没吃饭呢。哎呦，有有有有，到我家吃点东西再歇歇，回去的路还两三个小时呢。啊，关律师，我就先在这儿待着了。这孩子我没事最好，万一有事儿的话，这不有台车吗？也方便一点。你不用担心我，我会自己安排好自己的。那感情好，那我们先去准备准备。哎，哎。都是妈妈不好，妈妈没有一直陪着你，让你遭这么多罪。等你醒了，你打妈妈一下好不好心了。刚才医生不是说了吗？孩子现在已经退烧了，让他好好睡一觉，没准一会儿睡醒就好了。嗯。关律师，哎，幸福，啊，怎么样了？嗯，烧已经退了，验血了，也没什么问题。等孩子醒了吧哎，吴总你好，不好意思啊，今天下午没能跟你见面。那个王律跟你谈的怎么样啊？好，好，好，我一定会负荆请罪。
，管理室有车，方便，就没让他走。哦，那现在也没什么大事了，你就让他先回去吧。人家也跑了一天了，这一路开车多不安全呀，就让他在咱家歇一晚吧。你说个事儿，我跟关律师说了，想让你来我们律所上班，干我之前那个勤杂的活儿，一个月两千五，你来不？来呀、啊！这么痛快答应？两千五干嘛不来啊？哦、我，我还担心你怕嫌少，就不来了呢。那倒也是。那你，你别跟人家说我挣的比你少，不就完了吗？那我肯定不说，说这干啥呀？那行啊，来来。